oye, ¿estás seguro de usar esto? ¿Haces estas pruebas? Digo, o sea, vemos que tenemos que hacer pruebas con, el, con esta persona. Ay, que, pero ¿por qué hacerlo con la arma en la... Aquí directamente contigo y... Con... Bueno, en primer lugar esto es para que luego no te confundas con el daño que hace esta arma. Y en segundo lugar, prometí que nunca en mi vida sería un experimento de alguien otra vez. ¿Por qué? ¿Y por qué yo debería ser el que debería de recibir el daño? Aparte, ni siquiera es necesario, igual de todos modos, el daño aparece en el dentro del juego, no te hemos cansado aquí directamente. Tú descuida, de todos modos has soportado cosas peores como una ulti de Shaggy. Ok... Segundos más tarde. Vaya, ¿quién lo diría? Esta arma funciona bien. ¿A poco no, Kevin? Kevin. Verga, ahora sí que lo mate. Mmm, ¿qué eso? Olvídalo, este loco nunca se va a morir. Bueno, hola, mis fans de Coporo, ¿cómo están? Espero que bien y bueno, yo soy. Estamos con otro video para el canal Y bueno gente, tras el incidente que fue el video anterior En serio, no puedo creer que un simple video me haya costado tanto En el que le pasara tantas cosas Y eso para que solo lo suba en 1 de octubre a las horas de la madrugada Pues regresamos otra vez con otro video de PVZ Por fin, después de tanto tiempo Más que nada para descansar después de estar dos videos de mejor a peor a peor de dos videos seguidos de esos y que de paso me dejaron medio loco juro hacen otro de esos videos hasta pues hasta que haga el de Brawl Win de, eh, de Brawl Win de este año pues bien regresamos a PVZ para iniciar con el best de terror y que mejor manera que con algo de dulce o mejor dicho algo de fritura así y estoy hablando del análisis al doctor Chetos sí una variante del Guard de Warfare 1 ¿Y por qué específicamente este y no, por ejemplo, la Draconívora o la Vampire o incluso la habilidad esta de la pincho hierba vampira para hacerle un pequeño análisis? Ya sea como shot o como algo. Pues es que simplemente me... Es que simplemente me da flojera subir estas cosas a, a su nivel. Pero bueno, ya sin más de relleno, pasemos con el análisis. Y... Bueno, como el doctor Chester Chetos es una variante de lo científico que es una variante promocional del doctor, bueno, del Chetos, o sea, de Chetos, ya saben, de las virtudes. Y bueno, este antiguamente se conseguía mediante un código de Chetos, o sea, uno de los botellos de Chetos, pero creo que la razón por la cual ya no lo, lo dieron gratis de uno al iniciar el juego. Creo que era porque era exclusivo de una tienda de Estados Unidos, aunque no sé si sea verdad. Como yo nunca estuve en la época del Guard of Warfare, o nunca jugué la época de los primeros años de Guard of Warfare, pues no te puedo confirmar. Otra curiosidad es que este zombie es, es, es el único donde te lo dan gratuitamente. O sea, a diferencia de que solo hay tres plantas que te dan gratis, bueno, cuatro si contamos en el plasma. Pues sí, sería el único zombie que te dan gratis al iniciar el juego. Y bueno, ahora yo les enseñaré su información en el álbum de pegatinas. Comencemos con su descripción que dice lo siguiente. La mayoría de los zombies científicos se especializan en neurología. No se les da muy bien, pero eso significa que no tienen por qué llevarse la comida al trabajo. Doctor Chester es distinto. Es doctor en quesología. ¿A que suena delicioso? Vaya la verdad quisiera tener esa profesión. Bueno volviendo al tema, su arma es destructor de queso, su munición es energía quesera, tiene una recarga media, un daño de impacto y de uso de corto alcance. Sus mejoras son... Más queso quesero. Los avances sin precedentes en tecnología de compresión de queso, dan lugar a un aumento en la capacidad de munición. Condensador de crujido. Un condensador crujido que mejora los tiempos de recarga de formas aún incomprensibles. Y por último energía energizada. Una técnica nueva, extra energizada, que aumenta el daño. Y bueno, ya para casi termina, hablemos de algunas cosas de que no se mencionan en el álbum de pegatinas como su daño, su recarga y su vida. Bueno, en su vida, pues digamos que tiene la vida de cualquier científico, o sea, 100 de vida. Su daño máximo, o el que hace cuando tiene sus mejoras, es básicamente de 30. O eso, aunque dicen que también es de 25, aunque esto no lo llegué a comprobar porque siempre hacía de 30. 
y de crítico. Y ya, para acabar, pues su munición es simplemente de 8 cargas. Ah, y una característica especial de este, aparte de su corto alcance, es que es automático. O sea que necesitas, no necesitas gatillar el botón de disparo para disparar. Y bueno, ahí quedó en análisis y en conclusión podemos decir que esa variante de verdad para mí en lo personal me gusta en cuanto a estética y mecánicas, aunque eso sí, pienso que es un poco muy débil a comparación de lo, del científico normal, no sé, de hecho incluso hay científicos casi semiautomáticos que cumplen mejor su papel. Como sería el zombie delfín que tiene un, unos disparos casi casi monstruosos. Y el astronauta que también es otro zumbi automático, pero al menos este es de larga distancia. Y bueno, y, que, y bueno, ya me despido y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Espera, todavía faltó yo de despedirme. Oh, sí, cierto. Bueno, despídete de audiencia. Ok. Adiós, bola de pendejos.